Hi, ich bin Maxi und ich studiere hier an der Uni Kassel. In dieser Videoreihe stellen wir euch die Stadt Kassel in verschiedenen Kategorien vor. Heute ist das Thema Kultur. Weil Kassel Dokumentarstadt ist, gibt es hier ein sehr großes Angebot an Kunst und Kultur inklusive einer Vielzahl an Museen. Dokumenta, für diejenigen von euch, die es vielleicht nicht kennen, ist die weltweit bedeutendste Ausstellung für moderne Kunst. Und sie findet alle fünf Jahre hier in Kassel statt. Das nächste Mal übrigens 2022. Übrigens ist euer Studierendenausweis, die Campus Card, auch gleichzeitig das sogenannte Kulturticket. Das heißt, ihr bekommt als Studis hier an der Uni in vielen Kulturstädten in und um Kassel kostenlosen oder zumindest sehr ermäßigten Eintritt. Und zu ein paar dieser Kulturstätten nehmen wir euch heute mit. Ja, willkommen im Staatstheater Kassel. Ich bin der Andreas Gutlinski von der Kasse und äh, wir sind hier ein drei -Haus. Das heißt, ähm, wir spielen Oper, Schauspiel und wir haben eine Tanzsparte. Und das ist in Hessen das einzigste Theater, was drei Sparten hat. Und ähm, ganz besonders jetzt ähm, durch den neuen Intendantenwechsel eine Verjüngung und auch einen Umbruch den wir hier gerade erleben und ähm, deswegen wollen wir euch als Studenten besonders ansprechen. Es gibt das Kulturticket bei uns. Das Kulturticket ist kostenlos, wird von der Stadt Kassel und dem Staatstheater gefördert. Das ist sieben Tage vorher zu erwerben bei uns persönlich an der Theaterkasse mit Personalausweis und äh, Studienausweis. Und ähm, es gilt für alle Veranstaltungen des Staatstheaters, außer Gastspiele, Sonderveranstaltungen und Premieren. Die Grimwelt bietet, wie der Name ja auch schon verrät, eine multimediale und zum Teil sogar interaktive Ausstellung rund um das Leben und die Werke der Brüder Grimm. Ihr könnt euch hier auch einige ihrer Originale ansehen. Die Brüder Grimm haben nämlich knapp 30 Jahre ihres Lebens in Kassel verbracht und in der Zeit hier unter anderem ihre berühmten Kinder- und Hausmärchen zusammengetragen. An der Uni Kassel gibt es außerdem auch eine Brüder Grimm Poetikprofessur als jährlich wechselnde Gastprofessur. Neben dem Museum selbst gibt es hier auf der Grimmwelt auch eine wunderschöne Dachterrasse, von der aus man einen tollen Ausblick über ganz Kassel und sogar bis zum Herkules hat. Und sowohl auf dieser Dachterrasse als auch im Biergarten direkt hinter der Grimmwelt kann man zu jeder Tageszeit schön sitzen oder auch einen total schönen Sonnenuntergang genießen. Dieses schöne Gebäude direkt am Friedrichsplatz ist das Friederizianum, eine international renommierte Kunsthalle für zeitgenössische Kunst. Die Ausstellungen wechseln natürlich, also informiert euch am besten einfach online auf der Website darüber, welche Künstlerinnen und Künstler gerade vorgestellt werden. Oder kommt einfach spontan vorbei und lasst euch überraschen. Der Eintritt ist auch hier mit eurem Kulturticket kostenlos und super easy. Zeigt einfach am Eingang an der Kasse euren aktuellen Studierendenausweis vor. Das Kulturzentrum Schlachthof ist ein kultureller Treffpunkt hier in Kassel und gleichzeitig ein Veranstaltungsort für viele verschiedene Events. 
Hier gibt es Lesungen, Workshops und Konzerte zum Beispiel. Viele regionale Bands treten hier auf und außerdem richtet der Schlachthof jährlich mehrere große Open-Air-Konzerte und Festivals aus. Das Kulturzentrum ist allerdings auch ein Bildungs- und Beratungszentrum. Ein Schwerpunkt der Arbeit des Vereins liegt in der Jugendarbeit und in der Integration. Hier leistet es einen wichtigen Beitrag zum interkulturellen Zusammenleben in Kassel. Für einige der Veranstaltungen könnt ihr euch online einfach Tickets holen. Aber bei vielen ist der Eintritt auch frei, also könnt ihr einfach vorbeikommen. Das war unsere Folge zu Kultur in Kassel. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr habt ein paar neue Eindrücke gewonnen. Schreibt uns doch jetzt gerne noch in die Kommentare, welche kulturellen Highlights ihr anderen noch empfehlen würdet.